家人的朋友们，大家好，我是樊建次，又开始了。去年是在云南，这次是第二次参加戴比尔斯高级珠宝展，在上海。下次希望戴比尔斯带你去哪里？下一次的话，可以带我去非洲，去跟动物们一起。这次的比尔斯戴比尔斯珠宝 Forces of Nature 高级珠宝展，有没有哪件珠宝作品让你印象深刻？我觉得是我身上的这一套天赋典雅的的钻戒戒指啊。这个戒指的灵感来自长颈鹿的斑纹，而且它其实是三枚戒指合在一起，大家可以看到三枚戒指合在一起。它可以单独戴，中间的这个大钻戒也可以把它像我这样把它配在一起，这样三个配在一起佩戴。它下面既有抛光的钻石，又有钻石原石，既有白钻又有彩钻，所以应有尽有，还能像我这样换着花样的去佩戴。所以我只能说，这是一件极具性价比的高级珠宝。如果要以这个系列写一首主题曲，你选什么类型或者风格的音乐？嗯、呃，这个那我觉得可以用交响乐，对，比较大气磅礴，有一种动物迁徙的感觉。OK。作为戴比尔斯品牌代言人，你觉得 Forces of Nature 最能体现戴比尔斯品牌精神的是哪一点？那我觉得肯定是。工匠精神，对，无论是大家看到多种佩戴的方式，还是钻石、原石与抛光在同一件珠宝上完美的结合，其实这背后都是戴比尔斯珠宝的工匠们不断的去雕琢、倾注巧思，还原动物的形态。可能大家能想象到，但是通过珠宝的形式来实现这样的一个传神的效果。真的很需要一番功夫，所以像我今天身上的这一套，呃，大家就能看到非常具象的这样长颈鹿的出现。通过原色、钻石的搭配和镶嵌，可以让你自然的联想到长颈鹿，这就是工匠精神做到的传神。五，南京演唱会碰上正好生日，有没有特别的感动的礼物或者难忘的事情发生呢？其实有很多。虽然我生日已经过了，但是我还挺期待一会儿要佩戴十点零五克拉新型钻戒的。今年的每一站演唱会都会有主题颜色和关键词，为什么会有这样的一个 idea 呢？其实，嗯、呃，颜色也是一种情绪和氛围嘛。然后，呃，每一站、每一个城市，我觉得都有它独特的给人的印象，所以。呃，一个也是根据城市，然后其实更多的也是让大家更有一些仪式感。对我自己也想要更有一些仪式感。当然，我觉得每一个人来参加演唱会，以你们自己最舒服、最有自信、光芒的样子是最好看。七，我们发现你的每一站演唱会都会带一套全新的高级珠宝亮相，下一站会是什么？下一站。<笑>哈哈，大家期待一下吧，我也很期待啊。上周的南京演唱会，你戴上美瞳了吗？那能戴不上吗？现在我现在已经练出来了。九，最近一个月去了纽约、迈阿密、米兰、成都，忙碌的行程后，你最想做的事情是什么 ？A， 大吃大喝一顿 ；B， 深度睡眠十小时。A。哎呀，这这两个都挺想选的，嗯，还是 A 吧。自媒体账号上有给大家分享一些自己的摄影作品，是因为什么喜欢上摄影的？就当下而言，摄影对你的意义是什么？呃，我我我其实这个一直以来都比较喜欢摄影，只是不知道怎么去用那些很专业的相机啊，这样可能是一个机缘巧合的机会，然后。让我学会了这个相机，然后呢，我觉得摄影对我而言，其实是更多的是体现你自己的审美，然后，然后更多的是分享一些你眼中看到的世界给大家，所以我觉得还是挺有意义、挺有挺值得记录下来的一些时刻，希望能够坚持下去吧。
十一近几年参演的影视作品，角色、性格与背景跨度都相对较大。后期有没有想挑战的角色类型啊？这种问题其实经常会被问到的。但是你说有很具体、具象化的某某一个类型的角色，其实也没有。对于我而言，我觉得很多新鲜的、呃，没有尝试过的，都其实都想从，都挺想挑战的。比如说，如果非要说一个，比如说反派啊 ，OK。十二，新的一岁有给自己的工作定下什么新目标，或者对自己有什么新的期愿吗？嗯，我觉得就是踏踏实实把自己的本职工作做好，然后能够一次比一次强啊，一次比一次好。其实我准备了一个简短的致辞，可是朱丹刚才的开场白已经把我要想讲的话都讲完了，所以我想把我的这个开场。好，再次掌声，恭喜周浩俊、学霸，恭喜，请客送回座休息。好，接下来我们要颁发最后一个奖项喽。我们 China 一直走在支持中国设计的道路上。The Chinese Designer Prize Award 中国新锐时装设计师大奖。不仅仅是为中国新锐时装设计师设立的一个荣誉的奖项，更是为中国青年设计师设立的三百六十度的一个扶持计划。Vogue China 与我们共同来期待并助力新一代时尚传奇力量的诞生。接下来，我们有请颁奖嘉宾、演员周冬雨、服饰与美容 Vogue 编辑总监 r o b i Liu 一起上台为我们揭晓获奖者，有请。中国新锐时装设计师大奖，陈陈胜涛，恭喜他！恭喜恭喜陈胜涛，请上下来接受由 Vogue China 颁发的荣誉证书，同时也将获得由 Vogue China 提供的四十万元现金奖励，以及 Vogue 将提供为期一年的品牌发展指导，请三位一起合影留念。